。历经一天的加时谈判后，联合国气候变化框架公约第二十六次缔约方大会于周六晚正式闭幕。近两百个国家达成一份名为《格拉斯哥气候公约》的联合公报，缔约方也批准了建立全球碳市场框架的规则。中国代表团团长、生态环境部副部长赵英明会后表示，在本届大会的谈判中，中国展现了作为负责任大国在推动全球气候变化进程中建设性的积极作用，期待各方聚焦务实行动，共同推动全球气候进程前行。Hearing no objections, it is so decided. 随着大会主席夏尔马敲下木锤，全球一百九十七个国家正式达成旨在加强气候行动的《格拉斯哥气候公约》。作为巴黎协定实施生效以来的第一次气候变化大会，本届大会承载着各地约方和全球应对气候变化减缓、适应、支持方面取得平衡、有力度、包容性的成果的普遍期待。大会召开之前，根据各国的承诺和对技术变化的预期，世界正处于 2.7 摄氏度的变暖轨道上。大会期间，一些关键国家宣布的新减排承诺，可以将这一目标降低到 2.4 摄氏度。更多的国家还宣布了长期的近零目标，包括印度承诺到2070年实现近零排放，尼日利亚也承诺2060年实现近零排放。观察指出，尽管格拉斯哥气候公约尚未将巴黎协定承诺的将气温升幅限制在工业化潜水瓶以上 1.5 摄氏度之内写入，但规定到明年召开 COP 二七时，各国需要将现有国家自主贡献评估一遍，使全球努力向 1.5 摄氏度的目标靠拢。澳大利亚对话网站评论认为，这意味着在不久的将来，进一步减排的大门是敞开的。气候大会中，各国啊对减排啊都做了。比较多的相关的这种承诺，这种承诺比以往更具雄心，还为接下来啊全球应对气候变化的更多的一系列的双边的、多边的做了非常好的这样的一种铺垫。值得一提的是，在此前两届气候变化大会谈判中，始终未能取得突破的有关市场机制内容的《巴黎协定》第六条实施细则，在本届大会最后的冲刺谈判中达成了共识。各方就关于市场和非市场的碳交易方法，特别是跨境的碳交易、透明度要求等进行了一系列谈判，为一个全球性的碳交易市场的建立铺平。的道路，这也意味着巴黎协定的实施规则最终获得通过。He is proposing is not perfect. At the same time, he is saying this text is still addressing a lot of very important key issues for the implementation of the Paris Climate Agreement. And he called on all the delegates to say yes to the draft declaration, not to think what could be achieved more, but just to say it's enough for now. 德国之声的报道提到，发达国家对排放负有历史。责任，但气候变化的后果却常由最脆弱的发展中国家来承担。资金援助问题一直是应对气候变化上一道难解的题，而本届大会并未提出解决之道。对此，联合国秘书长古特雷斯在大会闭幕后发表视频声明说：“与会各方迈出了重要的步伐，但还不够。发达国家、金融机构和技术持有者应结成联盟，共同帮助新兴经济体减排，加速转向绿色经济。”他呼吁发达。国家兑现每年提供一千亿美元，帮助发展中国家应对气候挑战的承诺。It's time to go into emergency mode. That we must end fossil fuel subsidies, phase out coal, put a price on carbon, build resilience of vulnerable communities, and make good on 100 billion U.S. dollars climate finance commitment. We did not achieve these goals at this conference, but we have some building blocks for progress. 不过，古特雷斯提到，本届气候大会最为亮眼和惊喜的是，在大会期间发布的中美关于在二十一世纪二十年代强化气候行动的《格拉斯哥联合宣言》，为大会起到关键推动作用。在谈判进入焦灼状态、各方都很悲观的时候，中美联合发表了《格拉斯哥宣言》，明确双方将进一步加强合作，进一步在共同但有区别的责任和各自能力原则考虑各国国情的基础上，双方开展。各自的国内行动，加强双边合作，共同推动气候变化多边进程。
中国气候变化事务特使谢振华和美国总统气候问题特使克里周三先后在格拉斯哥举行了新闻发布会，宣布了这一重磅消息。谢振华介绍说，今年以来，中美就气候变化问题举行了近三十场视频会谈。克里于四月和九月两度登门访华，在上海和天津与他举行了面对面会谈。这次双方又在英国伦敦和格拉斯哥进行两次面对面会议。在气候变化领域。中美双方共识大于分歧，具有广泛的合作潜力。谢振华强调，这份联合宣言是经过双方共同努力才最终达成，也再次表明合作是中美两国唯一的选择。通过合作，中美可以实现许多不仅有利于我们两国，而且有利于整个世界的重要事务。克里则表示，美中不乏分歧，但气候问题上合作是完成这项工作的唯一途径。因此，他对中美联合宣言的诞生感到高兴。国际舆论也纷纷用“出人意料、罕见的合作时刻”“令人鼓舞”等词语来形容中美达成联合宣言给世界带来的惊喜。《纽约时报》则援引美国亚洲协会政策研究所研究员汤姆·伍德鲁夫的话称，在当前中美关系紧张的情况下，双方发表的联合宣言意味着两国逐渐走向合作，在很多方面都向前迈进了一步。中国和美国啊，呃，可以说是，呃，全球第一大经济体、第二大经济体、第一大排放国、第二大呃排放国，呃，两国之间呃协调的顺畅与否，直接决定着人类应对这场气候危机过程中是否能够取得成效。因此，联合的宣言对于推进整个格拉斯哥气候大会取得。丰硕的这种成果和凝聚各国对气候变化中间啊的一些共识，啊，确实起到一个非常重大的推动作用，发挥的是一种表率的功能。相关话题来连线推评论员吴卫，吴先生您好。为期两周的联合国第二十六届气候大会在最后关头达成协议，对此您有哪些观察？是的，北溪，二零一六年的四月二十二号，各国代表在联合国总部签署巴黎协定。时任美国国务卿克里怀抱外孙女，在协议上郑重签字的照片，成为那一天广为传播的头条新闻。那么五年过去了，人类在气候问题上向前走了多远呢？我个人认为是向前迈出了一步，又后退了半步。积极面在于，全球最大的发展中国家中国提前实现了此前承诺的2020年减排目标，并且郑重向世界宣示了2030年碳达峰、2060年碳中和的目标。消极面则在于，美国人民选出了一位特朗普总统，上台后不久啊，便带领全球头号发达国家退出了巴黎协定。因此，英国首相约翰逊在格拉斯哥气候峰会开幕仪式上，他致辞称：“末日的时钟正指向午夜前的最后一分钟。”国际舆论也普遍将此次气候峰会视为所谓人类拯救世界的最后一次机会。既然问题如此迫切，缘何协议要拖到最后才达成呢？这就得从“公平”二字说起。气候变暖的问题从人类进入工业时代开始就逐渐凸显。真正从源头上看，美英为代表的西方发达国家是人类最早的环境污染者。权威数据显示，从十八世纪中叶工业革命开始到一九五零年，在人类释放的二氧化碳总量中，发达国家占了百分之九十五。从1950年到2000年的50年当中，发达国家的排放量仍占到总排放量的 77%。那么，当发达国家普遍完成了产业升级转型，将污染产能转移到广大发展中国家，自己拥抱起清洁能源的时候，却倒打一耙的指责起发展中国家应该承担起减排责任，人们自然会反问：环保议题是不是发达国家对发展中国家套上的紧箍咒呢？ 1997年，共同但有区别的责任原则被写入京都议定书，国际法正式予以裁量。发达国家与发展中国家在环境保护问题上负有共同责任，但彼此的责任有所区别。在此后的数次气候峰会上，各缔约国达成共识，那就是发达国家应该为发展中国家每年提供一千亿美元的减排补贴。这项承诺应该在2020年前兑现，但至今未见踪影。此刻，回顾习近平主席前不久在二十国集团罗马峰会上的视频讲话，你会有醍醐灌顶之感。他说：“全面有效落实联合国气候变化框架公约及其巴黎协定，要坚持联合国主渠道地位
，以共同但有区别的责任原则为基石，以国际法为基础，以有效行动为导向，强化自身行动，提升合作水平。另一方面，中美在大会期间发表的联合宣言起到了关键推动作用。那为何在许多国际协议上，各国普遍关注中美两国的互动细节呢？您是如何来解读谢振华特使那句“中美合作是唯一正确选择”的政治意涵呢？气候问题表面上看是环保议题，但它的底层逻辑是人类的可持续发展问题。至于国际关系舞台上，就是一个国际政治问题。国际减排承诺从博弈主体上看，主要有三个利益攸关方，比如发达国家、发展中国家以及广大欠发达地区。三方主要围绕减排责任的公平性展开博弈，争吵最为激烈的谈判桌就在发达国家与发展中国家之间。广大欠发达地区很大程度上是站在发展中国家这一边的，因为他们即将面临同样的压力。这个博弈过程中，不少国家抱着搭便车的心态采取了观望态度，领头羊效应就此产生。也就是说，发达国家的领头羊美国，发展中国家的领头羊中国，分别采取怎样的态度，做出怎样的表率，其他国家就会相应的调整自身的策略。因此啊，气候问题又是一个由中美两个大国共同主导的国际政治问题。它的成败很大程度上就看这两只领头羊是并驾齐驱还是背道而驰。因此啊，当中美两国在格拉斯哥峰会闭幕期限到来之前发表这个联合声明，世界各国都长舒了一口气。美方特使克里甚至将此次中美达成共识的时代意义与1986年美苏领导人的冰岛雷克雅未克会晤相提并论。中方特使谢振华指出。中美合作是唯一正确的选择。中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事。事实上，领头羊效应不仅出现在气候问题上，还广泛外溢到了全球经济形势、安全形势以及国际公共卫生等领域。不希望在中美之间选边站的政治表态，不仅出现在了东南亚国家，还回荡在欧盟内部。中美关系的发展趋势直接影响了许多世界上许多国家政府的决策选择，这让我想起了今年九月十号，习近平主席在电话中对拜登总统说的那句：“他说，中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家。中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。”那么，围绕中美关系的世纪之问，美方给出了怎样的回答呢？随着中美元首视频会晤临近，您是如何展望中美既有竞争又有合作的关系前景？正如习主席在电话中谈到的，中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。随着中美元首视频会晤在即，国际舆论的聚光灯不约而同地照射过来。会晤的约定官宣后。国委员兼外长王毅应约与美国国务卿布林肯通话。我留意到，双方不约而同地认为啊，这将是一场举世瞩目的对话。王毅说，两国人民和国际社会都希望会晤取得对两国和世界都有利的结果。布林肯则讲，美方期待在会晤中，本着相互尊重的精神，与中方分享对双边关系的看法，共同向世界发出强有力的信号。由此可见，世纪之问由中美双方共同回答，听众却是全世界。王毅特别在电话中点出，美方近期在台湾问题上采取的错误言行。在我看来，中方这是在明示美国同事，台湾问题将是元首通话中绕不开的话题。美方必须做好心理准备，在对话中给出符合中方预期、符合中美三个联合公报提纲范围内的合理回答。由此啊，我们可以推测。台湾问题成了中美关系世纪之问下分值颇高的一道必答题。实际上，这也很好理解。早在今年七月底的中美天津会谈期间，中方就向美方亮明了三条底线，就包括美国不得侵犯中国国家主权，更不能破坏中国领土完整。而中方提出的两份清单，也被视为主动为美国提供了改善中美关系的路线图。美国文化里有 “to do list” 的习俗。完成一项打个勾，有待完成的实时自我提醒。中方用具体而清晰的清单制，直白的给美方指明了相向而行的方向，有待于美国朋友管住嘴，迈开腿。更何况，在 G20 罗马峰会，在格拉斯哥气候峰会上，中方一再向世界释放出正面的信号
，在美方十分关切的气候议题上示出了诚意。拜登将如何践行他所说的负责任的管理中美关系？现在球传到了他的脚下。好的，谢谢吴先生跟我们共同在线分享你的观点，谢谢。事实上，中美关系当前主要的症结在于，美国对中国产生了严重的战略误判。从政界到军界，都有人将中国的正常发展视为所谓威胁，进而以零和博弈思维投射到中美关系上。美军最高将领、参谋长联席会议主席马克·米利周五在参加活动时就公然宣称，中国是美国最大军事威胁。米利当地时间周五在美国都河大学发表讲话时公开宣扬，他认为中国是美国最大的军事威胁。现场有人质疑中国的威胁到底有多大？美国正在采取什么措施来应对？米利声称，美国仍然拥有最好的军事力量。But if we, the United States military, do not fundamentally change the way we fight, how we fight, the doctrine we fight with, and our research, development, acquisition, and we don't get on a much faster path. Uh, then we will lose our position of primacy and dominance militarily, and that will be very, very dangerous. Period. If that happens, Milley 还宣称，中国军队正在发展蓝水海军来挑战美国海军，并且在导弹和核能力方面也取得了发展。Milley 表示，美国需要密切关注中国。这已经不是米利第一次拿所谓“中国威胁论”说事。本月初，米利在出席阿斯彭安全论坛时，先是承认美国占支配地位的时代可能已经结束，随之将矛头引向中国，声称五角大楼将中国看作是三级世界中的主要对手，还宣称中国显然在地区层面挑战我们，他们的愿望是在全球挑战美国。在那次论坛上，米利还试图将话题引向台湾，扬言美国绝对有能力保护台湾。Uh, we absolutely have the capability to、uh, do all kinds of things around the world to include that, if required. Those are really policy presidential decisions whether or not we do that, and hence the, you know, the, the policy of、uh, the Taiwan Relations Act. But we absolutely have the capability. There's no question about that. Amelia, through the shield. 和夸大中国的这种威胁呢，啊，这维持美国军方在国内政治中的一个地位。从他的讲话，我们也看到，这个美国军方啊，在进行战略战术和这个针对中国的这种打法上面啊，啊，现在他有一种紧迫感和危机感。而且的话，我们可以预计啊，美国在这方面啊，这个进行战略调整、战术调整的这个步伐会加快的。随着拜登政府近期频繁操弄台湾议题，美国的一些盟友开始分不清形势，在涉台问题上亦步亦趋。据澳大利亚人报当地时间周五报道，澳大利亚国防部长彼得·达顿近日在一次采访中妄言，中国大陆没有权利收回台湾。如果美国承诺派兵保卫台湾，澳大利亚作为其盟友不参加军事行动将是不可想象的。特别是达顿在采访中明确表示，中国是一个数倍于澳大利亚的经济和军事超级大国，坦言与之竞争的。想法是无稽之谈，但他仍声称要不断提升作战准备和威慑力，为台海地区可能的所谓冲突威胁做好准备。事实上，这不是达顿近期第一次做这样的表态。十月下旬，达顿在接受澳大利亚天空新闻采访时，也曾无端谈到中国大陆可能会以武力所谓侵犯台湾，并狂妄叫嚣澳大利亚坚持与美国同进退。近期，澳政府和媒体频繁在台湾问题上煽风点火。澳参议院外交事务委员会主席日前也炒作所谓“台海即将爆发战争”，而澳大利亚有义务帮忙保卫台湾。除了在涉台问题上追随美国，澳大利亚还是美英澳三边安全伙伴关系 （AUKUS） 以及美日印澳四边机制主要成员。观察认为，拜登上台以来频频显露出继承特朗普政府的印台战略，拉拢盟友进行大国竞争的意图，将四边机制与 AUKUS 一并视为印台战略的基础。据日媒最新消息，四边机制已在协调在日本召开第二次线下峰会，预计最早将于2022年春季开会，推进经济安全合作。这将是继今年三月。四国视频峰会以及九月首次线下峰会后，美日澳印领导人再次会面。这两个机制的话是相辅相成的，啊，一个是硬硬方面的，也是军事安全；另一个是软的这个方面，也就是疫苗啊、高科技啊、这个供应链的这个这个方面。所以啊，他们之间是相辅相成。但这两个机制呢，都属于爬坡阶段
，而且是遭到我们中国政府明确的、坚决的这种反对。日前，美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达先后到访日本和韩国，其中就多次谈及印太战略。据美国国务院介绍，康达在访问期间强调，美国与日本和韩国之间的双边和三边合作对促进印太地区及其他地区和平、安全与繁荣的重要性。而康达前脚刚走，美国贸易代表戴奇和副贸易代表比安奇也将接续相关行程。据美国贸易代表办公室介绍，戴奇一行将于十五号至二十四号到访日本、韩国和印度，会见政府官员和利益相关方，讨论美国对印太地区的持久承诺，并加强与主要盟友和伙伴的经贸关系。据悉，这将是戴奇上任后的首次东亚之行，也是美国最高贸易官员时隔多年再次到访该地区。另据美商务部的声明，美商务部长雷蒙多将于十五号至十八号对亚洲进行首次正式访问，他将会见日本、新加坡和马来西亚的政府官员和商界领袖，聚焦供应链弹性、数字经济和技术、共同标准以及支持地区基础设施项目等关键领域。这三个人这个访问的这个对象呢，啊，除了美国的盟友，就是美国的伙伴啊，或者是美国的友好国家。日本呢是三个人必访的国家。嗯，所以通过加强与盟国以及伙伴关系啊之间的双边关系啊，这个他们的访问呢、啊，目的在于重建一个、嗯、美国主导的、针对中国的啊，削弱中国世界工厂地位、削弱中国这个国力的这么一个重建这供应链的这么一个举措。所以这是我们要。要特别留心的。深圳卫视记者注意到，拜登政府就任以来已经多次派高官访问印太。七月起，美国副国务卿谢尔曼先后访问了日、韩、蒙等国。此后，美国国防部长奥斯汀出访新加坡、越南与菲律宾。美国国务卿布林肯前往印度。美国副总统哈里斯也于八月到访新加坡和越南。有观察认为，美国印太战略迄今发展只用了四年左右，其发展速度之快不可轻视。预计美国会在今年提出一系列构想的基础上，进一步落实推进该战略。不过，另一方面，拜登政府的印太战略仍受制于美国国内政治、战略资源平衡调配、外部盟友拉扯等因素，地区国家也有自己的考虑。例如，大多数区域内国家都希望与中国建立起广泛、密切的经济联系，还有一些国家并不认同美国在。该地区搞集团式竞争的倾向。美国这个搞小圈子，它有两个方面的一个目的。第一个方面的话呢，是针对中国，来对中国实施所谓集体的这种压力，啊，让中国在一些关键问题上做出对他们有利的这个让步。另一个目标，通过建立这种小关系，美国强化。以这种小团体内部成员之间的双边关系。中国国家主席习近平日前在向亚太经合组织工商领导人峰会发表主旨演讲时指出，亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态，亚太地区应该勇担时代责任，发挥引领作用，坚定朝着构建亚太命运共同体的目标迈进。观察认为，中方对于亚太地区局势的立场是一贯的，即地区和平与繁荣攸关各方，各国应为此携手共进。而组建具有冷战思维和对抗性的小集团，不利于地区国家加强政治互信，不利于地区和平稳定，更不利于地区发展与繁荣。继上周印度在中印边境西段印度一侧展开大规模军演之后，多家印媒周五报道，印度政府在强化北部公路体系的听证会上表示，中印边境西段要有更宽的公路，以便运输布拉莫斯巡航导弹等军事装备。此外，印度国防参谋长比平拉瓦特日前还放话称，目前印度头号敌人是中国。印度动作频频背后究竟有何意图？来看看分析。拉瓦特周四在出席媒体论坛活动时表示，自去年的边境冲突发生后，缺乏信任以及与日俱增的疑虑感，正使印中边境争端难以解决。而印度已做好准备，应对发生在边境地区和海上的任何不幸事件。他同时承认，目前印方相较于中方在基础设施上处于劣势，因此印方强调双方等距离的撤离。外界注意到，拉瓦特还妄言，目前印度头号敌人是中国，而不是巴基斯坦。这些年呢，中国发展特别快，在综合国力上呢，已经是把印度呢远远甩在后边了。相比之下呢，像印度的综合国力呢，它又比巴基斯坦呢要,要好得多。也就是说，它把巴基斯坦呢远远甩在后边了。那么印度的这个战略呢，它也是在发生变化。在他看来呢，中国的威胁呢是越来越大。
就在拉瓦特发生的同时，印度在中印边境更是动作频频。上周，印军在拉达克东部地区展开大规模演习，历时三天，重点为如何在边境有事时从全国其他地区进行增援。演习中，印军出动美制 C 幺三零 J 超级大力神运输机和俄制安三二运输机，分别从五个军事基地出发，运送了两百多名空降兵以及一些重型装备。印度媒体还报道，印度政府周四向印度最高法。法院表示，印军需要在中印边境有更宽的公路，从而满足运输布拉莫斯导弹和其他军事装备到达指定地点的需求。资料显示，布拉莫斯是印度军队目前最先进的远程超音速巡航导弹，最大飞行速度约三马赫，最大射程超过四百公里。从边境军演到大搞基建，有分析指，印度膨胀背后的一个重要因素就是幻想美国在其背后撑腰。事实上，拉瓦特周四就提到，中国正在石控县附近建立村庄，但他同时强调，美国五角大楼日前发布的中国军力报告提及的中国在印度领土上修建村庄的说法不实。印度斯坦时报称，拉瓦特的此番言论具有特殊重要性，因为他是在五角大楼发表报告之后作词表述的。美国现在呢是极力拉拢印度，那、呃、尤其是组建了就是呃四方安全对话机制，印度呢成为其中的一个重要的成员，再加上呢印度这几年呢从美国购买了很多先进的武器装备，呃、这个呢就使得印度呢对于美国呢存在一定的幻想。另外一方面呢就是印度的文力的因素，像印度呢不断的再去呃中印边境地区呢去炒作，并且呢在不断的进行了军力部署。也是呢，在转移国内的视线，呃，为印人党呢拉人气嘛，他就是尽可能的是把印人党以及呢莫迪的这个影响力再进一步的拉上去，为明年的地方选举呃去做准备了。而印度展示所谓底气背后，难掩其虚弱。据美国防务新闻日前报道，印度陆军高官透露称，印军正准备今年冬天沿中印边境西段印度实控线一侧强化部署，其中包括部署蜂群无人机作战系统，以弥补印军在海拔四千五百米以上地区侦察能力不足的缺陷。考虑到高海拔地区极寒的地理环境，尤其是入冬后大雪封山、补给困难的窘境，这位军官特意。强调，从今年十月到明年三月，印军将强化后勤补给，平均为每名士兵花费约一万五千美元。据估计，为了在边境撑过这个冬天，印军共需要约五十万吨物资。事实上，在过冬物资上，印军就被狠狠打过脸。近日，印度网站去年曾报道，印度军队的防寒服、帐篷，甚至是单兵口粮这种最基本的必需品，都是从美国和欧洲国家紧急采购的。印度一家电视台也曾曝光过一则视频，视频中的印度士兵没有戴过冬的帽子，也没有穿防寒服，不过有戴手套，手里拿着英萨斯自动步枪，在记者面前摆着各种 pose。据了解，印度边境的公路设施依然。非常糟糕，必须要投入更多的基建人员，才能保障补给卡车有来有回的补给。在这种糟糕的路段实行持续而稳定的补给链条，则需要耗费大量军费。在去年的时候，它只能保障了大概就五分之一。那今年的话，实际上能力可能会能提升一些，但是呢，也不可能提升的特别大，也就能有一半左右。印度呢是很难去保证了这么庞大的这种后勤物资的补给的。以印度。自己来说，现在啊要支撑数万大军在一线的这种部署，那么，呃，他的军费负担啊是非常沉重的。现在，印度呢是经济状况呢又不是很好，再加上新冠疫情的影响，其实整体的能力啊是在不断下降的。中国驻美大使秦刚周六在华盛顿表示，当前台海局势紧张，美国难辞其咎。解放军东部战区政委和平也在新闻联播中坚定发声，强调将加快提升打赢现代战争能力，坚决遏制台独行径。中方在台湾问题上的表态，对美方和岛内传递哪些信息？曹卫东、陈兵深入解读。针对美国为首的域外国家不断炒作台湾局势，中国驻美大使秦刚周六表示，当前台海局势紧张，美国难辞其咎。美方不断操弄台湾问题，企图以台制华，这必将搬起石头砸自己的脚。与此同时，解放军东部战区政委和平也在新闻联播中坚定发声，强调将加快提升打赢现代战争能力，坚决维护国家的主权、安全和发展利益，坚决遏制台独行径，有效应对来自海上。方向的任何挑衅。全美中国和平统一促进会联合会二零二一年年会周六在旧金山召开
。中国驻美大使秦刚以视频方式致贺。秦刚指出，当前台湾民进党当局煽动两岸对立，勾连外部势力，不断进行谋独挑衅，正一步步把台湾民众裹挟上台独战车。这些行径严重损害中华民族根本利益和台湾同胞切身利益，严重危害台海和平稳定。金刚进一步指出，我们加倍努力推动两岸融合发展，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。美方不断操弄台湾问题，企图以台制华，这必将搬起石头砸自己的脚。中方敦促美方恪守一个中国原则和对中方所做的承诺，谨慎妥善处理台湾问题，谨防台湾问题导致中美冲突和对抗。秦刚这一场合下的演讲颇有深意。全美中国和平统一促进会联合会的成立并非偶然，是在特殊历史时期传递着特定意义。二零零零年，李登辉和陈水扁掀起的台独浪潮，激发了全美乃至全球中华儿女反独促统的坚决意志，调动起了前所未有积极行动，并最终于二零零二年成立了全美中国和平统一促进会联合会。目的是为了紧密凝聚全美各地反独促统个人和团体，进一步加强海外谋求中国和平统一的阵容。呃，因为我们一定要看到这个场合啊，是和平统一中国的促进会。那么现在呢，秦刚大使提出来的是，我们不放弃武力。为什么在一个和平统一的这样一个组织里边，要提到不放弃武力呢？就说明我们是希望。用和平的方式来完成祖国的统一大业，但是现在有这个台独分子或者台独势力要把台湾从祖国分裂出去啊，还有外来的势力要进行这种就是把台湾从中国分裂出去的啊这样的事情，在这样一种情况下，秦刚大师讲的非常明确，再次重申了中国的立场啊和现在我们的这种能力。近期，美国和台湾地区不断挑动台海局势，大陆方面的表态尤其受到关注。东部战区政委和平周五在接受央视新闻联播的采访中就提到，坚决遏制台独行径，有效地应对来自海上方面的任何挑衅。我们要按照党确定的国防和军队现代化新三步骤、战略部署，强力推进落实，加快提升。打赢现代战争能力，坚决维护国家的主权、安全和发展利益，坚决遏制台独行径，有效地应对来自海上方向的任何挑衅。同日，和平在接受《人民日报》采访时也提到要遏制台独行径。他指出，东部战区有决心、有信心、有能力高标准完成党中央习主席赋予的备战打仗任务。根据公开资料显示，东部战区下辖领导和指挥江苏、浙江、安徽、福建、江西五省和上海市的所属武装力量。呃，在这个东部战区呢，是直接着面对着台湾海峡的啊。那这个呢，就是。针对性更强，因为他特别强调了对一些外来的这种势力，比如说我们看到的一些抵近侦查，还有一些挑衅性的行动啊。那他讲话就是说，我们中国人民解放军在这个方向做好了一切准备，就是对于任何外来的这种军事上的挑衅，我们中国人民解放军是随时做好了准备。周二，解放军东部战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，战区部队组织的此次军事行动是针对有关国家在台湾问题上严重错误言行和台独分裂势力活动所采取的，是维护国家主权的必要举措。外界注意到，在东部战区联合战备警巡的当天，美国多名国会议员乘坐一架美国海军的 C-40A 行政专机窜访台湾。根据台媒报道，此次窜访的六名美国参众议员全部来自共和党，而且与美国军火商关系密切。外界认为，这些美国政客显然想借当前的台海紧张局势，再为军火商金主向台当局进行游说购买武器装备。而民进党当局对这些政客予以的高规格接待，也表明其挟美自重和以武拒统的顽固心态。即将到来的周四，台空军将在嘉义空军基地举办首支 F 十六 V 作战队成军典礼，将有空中分裂式、单机性能展示等，超过十五架空中兵力展演
。据台媒报道，台湾空军以“凤展专案”为代号，耗资约新台币一千一百亿元，约合人民币二百五十三亿元，将现有一百四十一架 F 十六 A、F 十六 B 升级为 F 十六 V。另外，台空军也以代号“凤翔”专案同步向美国采购六十六架全新 F 十六 V 战机，未来将部署台东制航基地。但民进党当局显然对此并不满足。有岛内媒体就爆料，台空军以解放军军机加大战备巡逻为借口，计划采购美国海军航母现役的一二 D 型舰载预警机。这种飞机具有反隐身战机的功能。报道称，台空军现有的六架一二 T 预警机已经服役二十多年，机身设备已经出现了老化。更重要的是，一二 T 预警机的机载预警雷达的综合性能已经完全的落后于解放军空警五百、空警两千等更加先进的雷达。目前相关采购提案已经交给台防务部门审核，预计最快二零二三年开始进行 E2D 的采购计划。就算你买了 E2D， 你能够看到解放军的歼二零了，可是你的 E2D 不隐身，你的 E2D 要是被人家打下来怎么办？或者你的跑道都被人家炸了，你飞机都起不来，能发挥什么作用呢？你要是想凭几件先进的武器装备。或者补几个短板，补几个漏洞，就以为啊能够呃以武拒统，就以为能够就是呃吸贺阻住中国人民解放军，那这个就是这个白日梦了。相关话题来连线推评论员陈兵，陈先生你好，在中美领导人视频会晤前，王毅外长警告美国不得支持台独，您是如何看？主持人好，这呢是在提前打招呼，重申呀这个红线不可触碰。中美领导人在线峰会，这个世界呢期待中美关系缓和，所以呢谈话气氛恐怕会比较好。但是呢，这并不意味着呀，中国不会提出自己的关切。所以呢，在峰会前呢，这个王毅外长首先和美国国务卿布林肯先行会晤，警告美国呀，不要采取任何可能被理解为支持台湾独立的行动。王毅强调，对台独势力的任何。纵容或者支持都不利于台湾海峡的和平，只会带来反效果。王毅的警告呢，是根据美国呀最近几个月支持台独势力而发出的。美国一会儿呢表示要帮助台湾提升所谓自卫能力，一会儿呢表示支持台湾参与联合国活动，一会儿呢议员乘坐军机访问台北，这都是给台独撑腰，使得台独分子呢是越来越嚣张。公然叫嚣二点零版的“两国论”，把台海局势推向擦枪走火的危险境地。按照美国战略学者的话说呀，这个美国呢是不愿意为台湾打仗的，想维持现状。但是呢，拜登政府的说法和做法却在为台海危机点火，仍在推行以台制华。中国呢讲得很明确，和平统一最符合中华民族的共同利益。但是呢，针对台独势力的张狂。和美国的支持，又不能不做出反制行动，比如说呀，解放军巡航台湾。因此呢，台湾呢被人看作是中美双方不情愿但最有可能爆发冲突的地区。因此呢，王毅在警告美国的同时，也告诫美国呢，怎样做才比较符合两国的利益，才能够维持台海和平。他说呀，如果美方真想维护台海和平，就应当明确、坚定地反对。任何台独行径，就应当呢信守这个中在中美三个联合公报中做出的郑重承诺，就应当呢把一个中国政策落实到行动上，不再向台独势力发出错误信号。这个王外长呢对布林肯既有严厉警告，也有苦口婆心。美国政府呢要想维护现状，那就得收手，不能够再这个触碰红线了。中共十九届六中全会闭幕之后，解放军三位上将在新闻联播谈会议精神时，都说到坚决遏制台独势力，管控危机，打赢战争。这有什么深意呢？你的观察呢非常敏锐。解放军上将参加重要会议，经常会出现在新闻联播的画面上，但是很少出来讲话。这次就不同了，三位上将出面讲话，主题是坚决遏制台独行径，确保打赢战争能力。再看看三位上将呢，分别来自于东部战区空军和陆军，正好呢是对台巡航、对台作战的主力，这就不言而喻。三位上将在新闻联播坚定的发声，是针对台湾问题的
。我认为啊，这既是宣传六中全会精神的需要，也不排除呢是出于一定考虑而安排的。台海局势呢，今年是越来越紧张，主要有两个原因：一是台独势力以美谋独，企图借助中美关系紧张呢，进一步的靠拢美国，加强与美国的军事联系，在台独问题上蠢蠢欲动、铤而走险，把台海和平呢。推向随时发生军事冲突的危险之中，而是美国呢加强以台制华，用打台湾牌来牵制遏制中国。今年呢尤其很过分，小动作不断，向台独分子呢发出很多错误的信号，助长了台湾势台独势力的气焰。同时呢还刺激立陶宛欧洲议员参与到台湾事务之中，试图呢把台湾问题国际化。台独势力的一美独某和美国政府的以台制华合流以后，台湾局势呢就变得复杂而且危险，分裂主义的的胆子是越来越大，因此呢，中国维护国家主权和领土完整也越来越显得紧迫。那么，解放军三位上将呢，在很有影响力的新闻联播发声，既是警告台独势力别做白日梦，也是警正告美国也别打错算盘。解放军呢，具有联合作战能力、全域作战能力，能够有效塑造态势，管控危机，遏制战争，打赢战争。要是美台不听劝解，仍然相互勾连，无论是以美谋独，还是以台制华，都将被解放军所粉碎。中国呢，早已经多次的宣誓，我们呢，绝不允许任何人、任何组织、任何政党，在任何时候，以任何形式。把任何一块中国领土从中国分裂出去。好的，也谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。